Not far away from the scene of the blast, there are local residents that really are very scared and they heard and saw it all. We are joined by one such resident. What did you hear and you were sleeping at that point? Was it very scary? Uh, were your neighbors and everybody very scared? Yes. Uh... Соседи, ну я, я, я же могу на русском, наверное, говорить, потому что я на, укра... на, на английском не сильно смогу сказать. Э, да, я услышал, ну, поднялся от сильного звука и вибрации, ну, шума. Э, да, это было под утро. Вот. Э, как бы соседи тоже начали как бы просыпаться тоже от этого звука. Ну, как бы на улицу выходить, потому что не знаем, где это, что это, может, это прям рядышком у нас упало. Вот, ну, первая реакция, конечно, это шок, это как бы, ну, боимся, что прямо сейчас вот к нам в дом прилетит, ну, в мое жилье, вот, ну, что еще сказать, не знаю, старались от окон уходить, то есть, не подходить, не выглядывать, а где-то стараться от этого, ну, прятаться, я не знаю, потому что до того, что даже в бункеры, ну, вспоминая, где находится ближайшее убежище. Как вас зовут? Дима. Дима сказал, что он спал. Это было early morning, может быть, between 5 and 6, и он услышал очень big explosion. A very strong explosion, and uh, it was scary. And he and his neighbors went from their apartments because they thought what they can do, where they can find some uh, basement where to go and to hide from this. And uh, his friend, uh, may I ask, we must, Lenya, Leonid, he has told us before that uh, he even saw rockets because uh, when he uh, heard first explosion he uh, went from uh, his um, he, uh, he stood up and uh, he ran to the window and he saw uh, even rocket which flew under him you saw rockets you saw rockets только хвост ее видел. И видел эту же ракету, когда сбили. И наше ПВО ее сбило ну, над небом. And he saw even when rocket was fall down. Is he worried? Is he worried for his family? And is he worried for himself? Переживаешь за себя, за свою семью? Ну, в тот момент ты как? Есть, ну, как бы есть немножко, но он такой как-то... Чувство непонятное было. Как бы внутри тебя беспокоит, как бы твои родные, куда она может прилететь и ну, что будет с родными. Ну а так в основном как бы страха не особо. За себя нет, за себя не переживаешь. Переживаешь за родных. He wasn't afraid of him, himself. He was afraid for his relatives. Uh, he felt a mix of uh, feelings. Because it wasn't uh, fear. He wasn't scared for himself. He was afraid for his family. Yes, yes, yes. Are you worried for your family? Yes, of course. Да, конечно. В первую очередь о себе сильно в тот момент не думаешь. Думаешь, как с близкими, как семью спасти. Или ну, уйти вообще в принципе от этого. Потому что не знаешь, как оно все может закончиться. Чем. Ну. Family is on the first place. And uh, uh, the most scary for us, uh, because uh, the thing that we don't know how it can end and when this war can end, can stop. So the uncertainty of it all is actually uh, keeping the residents of Odessa on the edge. Uh, they don't know what lies in the future and all that they can see is death, devastation and destruction. With video journalist Parminder, this is Mosmi Singh in Odessa for India Today.